。魏婴心思活络，很快便串起了关键信息。再结合之前共情中的画面，一个不成熟的想法冒上心头。蓝湛，如果我说如果四大家族中有两个家族利用我的手稿制造炼尸场，修复阴虎符，想借鬼道称霸修仙界，建成和人间一样的王朝，这个想法太大胆了。因为这个如果是真的。根本不是魏婴和蓝忘机两个人能够与之为敌的。两大世家的家族资源，再加上轨道的不可控性与对世间的破坏性，如若开战，这次大战只会比射日之争更惨烈。阴虎符控制下的死尸根本不受魏婴控制，就算魏婴能够夺回控制权，可魏婴根本控制不了其他修士在另外炼尸，用以对敌。魏婴倒吸了一口凉气，试探性的问道：“蓝战。”我应该想多了吧，魏婴，你的猜想我们需要到下一处炼尸场验证，哪怕有一分的可能，此事都必须上报给兄长。”蓝忘机郑重地说道。在他看来，兄长作为蓝氏的宗主，面临修仙界可能的浩劫，不可能坐视不管的。魏婴借着这个想法，似突然开了窍。蓝湛，我自是相信泽无君的，可是你能确定泽无君身边都是可信之人吗？若是对方收到消息，将那些证据毁了个干净，到时又该如何处理？两个人再度陷入了沉默。沉默是今晚的离别。魏婴摸了摸自己的头发，蓝湛，要不先睡觉，明天再问问周大哥。魏婴对于周云就是有着莫名的信任，再加上蓝湛说对方是大德之人，就更加觉得对方有大事也大格局。蓝忘机看着魏婴点了点头，人世间的功德多难得。有些人一辈子都在捐钱修路，也称不上大德，只能说有些功德。将士一生浴血杀敌，冲在生死一线，也不能称之为大德之人。大德之人不受怨气侵扰，那是天道给予的庇护。周云到底做了什么事，可以被天道庇护？蓝忘机也不知道。但是这样的人无疑是值得信任的。两个人各自心事重重地回了房间。魏婴躺在床榻上，思考自己刚刚蹦出来的想法。江城如果知道管事在和鬼修打配合建炼尸场，提供活人，会怎么处理江父？没有证据的情况，谁会信自己这个鬼道创始人？自己也不想和云梦，不止云梦，还有其他世家，根本不想有再多的纠缠。魏婴猛地拉起被子蒙住自己的脑袋，气呼呼地说了一句“睡觉”。蓝忘机褪下衣裳，平躺在床榻上，早已过了亥时。蓝忘机被魏婴的想法整得根本无法入睡，脑海里不断回忆陈村发生的一切，想有没有自己遗漏的地方，可不知道哪个角落蹦出来一句“你怎么相信泽无君边上都是可信之人”，又是打乱了蓝忘机的思绪。那些金家修士是不是说了兄长在找我？还有今天带去莲花坞的鬼修，好像也知悉蓝氏的一些情况，兄长身边不安全。今夜注定是无眠了，外面的雨还在淅淅沥沥下着。新鲜出炉的包子喽，两文钱一个。在摊贩的吆喝声中，魏婴试图拉开正在上下打架的眼皮，根本睁不开，于是翻了个身，埋进被窝里继续睡。魏婴，辰时了。蓝忘机穿戴整齐，敲了敲魏婴的房门。魏婴听着蓝忘机的声音，迷糊的看了眼外面刚蒙蒙亮的天。蓝湛，这是骗人呢，估计卯时才过了一会。天大地大，睡觉最大，枕头一捂罩睡不误。蓝忘机在外面等了一会，发现屋里并无任何动静，犹豫片刻，只能将手里端着的早餐重新拿回了厨房温着。外面的天雾蒙蒙的，来往的行人撑着油纸伞穿梭在道路两旁，客人的讨价还价，商贩的游说，偶尔夹杂着几句骂语。在平静的生活下，没有人知道暗处正在发生着怎么样的变化。吱呀，魏婴打开房门，狠狠伸了一个懒腰，呆毛也随着主人的舒展，欢快地晃动着。这绝是魏婴近期睡得最好的，梦里无人叨扰，没有吵闹争执，没有厮杀咒骂，四个字神清气爽。醒了，周云看着站在二楼的魏婴打趣道：“你要再不醒，厨房的早餐都要温上第三遍了。”魏婴也不扭捏，顺着周云的话就往厨房里钻。那我去厨房瞧瞧。不一会儿，魏婴就啃着两热乎乎的包子出现在了周云面前。魏婴看了看四周，没见着想见之人。随问道：“蓝湛呢？我记得他喊过我。”得到周云也不知道的回答，魏婴又开始了新一轮的游说：“前辈，你要不跟我们一起吧？昨天我和蓝湛发现
，魏公子，魏公子。车夫小跑着来到魏婴面前，身上的斗笠还带着些许雨水。魏婴诧异了一秒，遂想起和车夫的约定，第二天在客栈来找他，然后再一起前往宜秋。可没有想到，一个晚上就有了另外的打算。陈大哥，我暂时不去宜秋了，辛苦你跑这一趟了。魏婴给车夫倒了一杯茶，表示歉意。啊！车夫看着魏婴坐在昨天的那位公子身边，怕是有其他的打算了。你打算去宜秋？周云侧身望向魏婴，之前自己做任务到处跑，就去过那里。宜秋地方不错，但就是远了些。比起宜秋的热情似火，自己还是更喜欢江南的君子如水。